ഹായ് വരാൻ പോകുന്ന ജെ ഇ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ജെ ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തകൃതിയായ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നറിയാം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം ജെ ഇ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എൻ ഓപ്പൺ വെസൽ അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് അണ്ടിൽ ടു ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ എയർ അസ്യൂംഡ് ആസ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ വെസൽ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഓളിയം ഓഫ് ദ വെസൽ റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വെസൽ ഹാസ് ബീൻ ഹീറ്റഡ് ഹാസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണത് ഈ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഓക്കെ ഒരു ഓപ്പൺ വെസലാണ് സോ ഓപ്പൺ വെസലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഓപ്പൺ വെസൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ വെസൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷറും ഓളിയവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ സോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലേ ആണ് സോ നമുക്ക് പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ആർ ടി വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ രണ്ടാമത് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പി ടു വി ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആർ ടി ടു എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ പ്രഷറും ഓളിയവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം പ്രഷറും ഓളിയവും മാത്രമല്ല ആറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും ടെമ്പറേച്ചറും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എൻ വൺ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ടി ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആണോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് സോ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇൻ ടു ടി വൺ ആണ് റെഡി ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അഥവാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയോ ടു ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി എയർ എസ് എസ് കെ വെസലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എയറിന്റെ ടു ഫിഫ്ത് പാർട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി റെഡി ആണല്ലോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദ ഫോർ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏസ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ സോ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വർഷം ചോദിച്ച സെയിം ചോദ്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫുകളിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ലേബൽസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വെലോസിറ്റികളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിലൊന്ന് റൂട്ട്മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒന്ന് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഏതാണ് റൂട്ട്മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ വെലോസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് അപ്പൊ വാല്യൂസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ത് സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന ഓർഡറിലാണ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം എന്ത് റൂട്ട്മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും മോസ്റ്റ് പ്രൊബൾ വെലോസിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് യു ആർ എം എസ് റൂട്ട്മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസ